ഹായ് എവ്രി വൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ എൻസൈംസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് സഹിതം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ നോക്കി അതിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ സോ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരേ പേസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ലൈക് ഗ്ലൈക്കോളസിസ് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ലൈക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് സ്ലൈഡാണ് ലൈക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി കുഞ്ഞ് പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഈ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എൻസൈംസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡി പി എ ടി പി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലെവൽസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം എന്ത് നമ്മുടെ ഈ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ എൻസൈംസിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് അത് സിട്രേറ്റ് സിന്തേസ് ഐസോസിട്രേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് ആൻഡ് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടറേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് ഈ മൂന്ന് എൻസൈംസ് ആണ് എന്ത് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഒരു സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് എൻസൈംസ് ഉണ്ടല്ലേ സിട്രേറ്റ് സിന്തേസ് അതുപോലെ ഐസോസിട്രേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഐസോസിട്രേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് വരുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓക്സൈഡോ സക്സിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടറേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനീസ് ഈ മൂന്ന് എൻസൈസ് ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് സിട്രേറ്റ് സിന്തേസിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഈ സിട്രേറ്റ് സിന്തേസ് ഇസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ബൈ എ ടി പി അതുപോലെ എൻ എ ഡി എച്ച് അസറ്റൈൽ കോയ് സക്സിനൈൽ കോയ് എ ടി പി എൻ എ ഡി എച്ച് അസറ്റൈൽ കോയ് സക്സിനൈൽ കോയ് ഇത് നാലെണ്ണവും സിട്രേറ്റ് സിന്തേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എ ടി പിയുടെ കേസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് എ ടി പി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ അവിടെ നമുക്ക് ചുമ്മാ എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എ ടി പി ചെന്ന് ആരെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും സിട്രേറ്റ് സിന്തേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എ ഡി എച്ച് എൻ എ ഡി എച്ച് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിലേക്ക് ആരാണ് പോകുന്നത് എൻ എ ഡി എച്ച് ആണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലൈക്ക് എന്താ ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടറി ഡി ഹൈഡ്രോജൻസിൻ്റെ അവിടെ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാലേറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് മാലേ ഡി ഹൈഡ്രോജൻസിൻ്റെ അവിടെ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരുപാട് എൻ എ ഡി എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും എന്താണ് ലൈക്ക് വേസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ എ ഡി എച്ച് എന്ന് സിട്രേറ്റ് സിന്തേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അസറ്റൈൽ കോയുടെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റൈൽ കോയാണ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് അസറ്റൈൽ കോയും ഓക്സാലോ അസറ്റൂ അസറ്റൈറ്റൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് സിട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ അസറ്റൈൽ കോയെ എങ്ങനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അസറ്റൈൽ കോയെയും ഓക്സാലോ അസറ്റൈറ്റൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് സിട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിട്രേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് സിട്രേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും എന്താണ് എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എനർജി വേസ്റ്റേജ് ആണ് ഈ സിട്രേറ്റ് ചെന്നിട്ട് ആരെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും സിട്രേറ്റ് സിന്തേസിന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻഹിബിഷൻ ലൈക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് അസറ്റൽ കോയ് ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്താണ് സിട്രേറ്റ് സിന്തേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി സക്സിനൈൽ കോയ് സക്സിനൈൽ കോയുടെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ താഴെ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സക്സ
and isocitrate dehydrogenase may promote in the body, bacular process is continuous to chances of it. It is inhibited by ATP. If you have ATP, you can inhibit the process of it. Because if we have ATP, we don't have to produce extra ATP. We don't have to produce ATP. If we have to inhibit the process of it, we have to benefit it. And also NADH. If we have to say that, we have to inhibit the process of it. Inhibiting is not beneficial. We can save energy. In the last one, the last enzyme is alpha-ketoglutarate dehydrogenase. And this enzyme catalyzes the reaction or the conversion of alpha-ketoglutarate to succinyl-CoA. This enzyme is completely similar to pyruvate dehydrogenase complex. Okay. So, alpha-ketoglutarate dehydrogenase is the proper way to say that alpha-ketoglutarate dehydrogenase is complex because it consists of 3 sub-enzymes as well as 5 co-enzymes. That is the detail of pyruvate dehydrogenase complex in the video. That is why I am not going to do it here. Okay. So, alpha-ketoglutarate dehydrogenase is inhibited by succinyl-CoA and NADH. Same, in the first step, we have to use a succinyl coi and we have to use a lot of energy waste. So, succinyl coi is inhibited by alpha-ketoglutarate dehydrogenase. Same goes with NADH. If we have NADH, we have to use a lot of energy waste. So, NADH also inhibits RA alpha-ketoglutarate dehydrogenase. In this case, we have to look at the NADH in this step. In this step, we have to look at the NADH as alpha-ketoglutarate dehydrogenase inhibit. The same goes with the malate to the NADH as alpha-ketoglutarate dehydrogenase inhibit. This is the moon enzyme case. It is very simple. The final point is नम्बर ADP नेहरते बारने बोल देने इन द ADP के अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द सिट्रिक एसिड साइकल टू प्रोसीड आधा ऐ द सफिशिएंट लेवल्स ऑफ़ ADP नमक इल्ला एंड नॉन डेंगिले इन द नमक के NADH हम अद बोले FADH2 इन्दे ऑक्सीडेशन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टॉप्स आधा ऐ द नमक को एक बार सफिशिएंट लेवल्स ऑफ़ ADP अवेलेबल अल्ला एन नॉन डेंगे ले एंड दा बारे या नमक के ATP प्रोडक्शन अड़ा पॉसिबल अल्ला नमल कंपलीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नमल कंडक्टर चेन ना दिन दिन में डी टाना NADH सम FADH2 इन नमल इलेक्ट्रॉन्स रिमूव जी अदा ऐसा इवर डा ऑक्सीडेशन आदो वरी ई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वरी पास ही इधर टे फाइनली एडीपी अटे कंबाइन्स इधर एटीपी प्रोड्यूस ही हम इंडी टर्न इधर नम्बर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंडक्ट इन्द अपन नम्बर को सफिशिएंट लेवल्स ऑफ एडीपी इल्ल नॉन डे गिले अवधे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट च and this is the accumulation. So, what is NADH and FADH2 and the accumulation will lead to the inhibition of the enzymes. What we are talking about is that one part of NADH2 and one part of FADH2 will lead to the enzymes in inhibition. And it also limits the supply of NAD plus and FAD which are essential for the TCA cycle to proceed. So, if we have NADH and FADH2 we have produced sufficient levels of NAD plus and FAD. So, we can't do that. So, if we have the availability of ADP, we can simultaneously add the availability of NAD plus and FAD plus and availability. So guys, these 4 points are about TCA cycle regulation. I hope you will be able to do this. It's a very simple video. So that's it everyone. Thanks for watching.